আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে একটি ঐতিহাসিক কবিতা নিয়ে আলোচনা করব আসলে এই কবিতাটা ঐতিহাসিক কিনা বলতে পারি না তবে চরিত্রটা কিন্তু ঐতিহাসিক আর এই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে আসলে কবি সাহিত্যিকরা এমন ভাবে উপস্থাপন করেছেন যা সত্যি প্রশংসার দাবিদার কিছু কিছু কবি সাহিত্যিক ইতিহাসকে বিকৃত করে কবিতা লেখেন আবার কিছু কিছু কবি সাহিত্যিক ইতিহাসকে তার অবস্থানে ঠিক রেখে অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেন তেমনিভাবে একটি অসাধারণ কবিতাটা হচ্ছে বাবুরের মহত্ব আমি যখন এই কবিতা পড়তেছিলাম তখন ইন্টারনেটে ইতিহাসের বইগুলো এগুলো দেখতেছিলাম দেখলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে কথাগুলো ঠিক আছে তো আপনারা এরকম আরও অনেক মানে গল্প পাবেন সালাউদ্দিন আইবির ক্রুসেড নিয়ে তারপর হচ্ছে আপনার বাবর তো আছেই বাবরের আরও অনেক রয়েছে প্রাণদান তারপর আরঙ্গ যে আলমগীরের বাদশাহ আলমগীর পড়ায় তো এক কুমারের এক দিল্লির এই জিনিসগুলো আমার শিক্ষাগুরুর মর্যাদা যাই হোক আমরা আজকে আমাদের এই আলোচনাটা শুরু করার আগে ইতিহাস নিয়ে কিছু কথা বলি সেটা হচ্ছে মুসলিম সাম্রাজ্যের মানে শেষের দিকে মুসলিম সাম্রাজ্যের শেষ না আসলে মধ্যযুগে যখন মুসলিম সাম্রাজ্য না মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বে ইব্রাহিম লোদি ছিল হচ্ছে এই বাংলা অঞ্চলের মানে হচ্ছে কি বলবো সাম্রাজ্য বিস্তার বা রাজা ছিল তার এই ইব্রাহিম লোদির বিরুদ্ধে রাজা রণবীর মানে সংগ্রাম সিং রানা সংগ্রাম সিং তারপর হচ্ছে আপনার দৌলত লোদি খান এরা কি করে যে এই ইব্রাহিম লোদির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ জানায় বিষয়টা বুঝে নেন যে বাংলা একটা কথা রয়েছে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ তো বিষয়টা এরকমই যে ইব্রাহিম লোদির সাথে শত্রুতা করে এই রানা সংগ্রাম সিং তারপর দৌলত লোদি খান এরা কি করে বাবরকে আমন্ত্রণ জানায় যে আপনি ভারতে আক্রমণ করেন তো বাবর যখন ভারত আক্রমণ করে লোদিকে পরাজিত করে তখন একটা সমস্যা দেখা দেয় ওরা মনে করেছিল যে বাবর নর্মাল দস্যুদের মতো করে মানে আক্রমণ করে চলে যাবে কিন্তু বাবর কি করলো আক্রমণ করে চলে না গিয়ে বরঞ্চ রয়েই গেল এ রয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু মনে করেন এই ইব্রাহিম এই রানা সংগ্রাম সিং এদের সাথে কিন্তু যুদ্ধ হয় খানোয়ার প্রাণ করে প্রান্তরে তো যাই হোক এই তারপর এখানে বাবরের মহত্বরা কি বাবরের মহত্বর হচ্ছে বাবর ভারতবাসীদের মানে ভারতকে ভৌগোলিকভাবে দখল করল সে চিন্তা করলো যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণ আমাকে সাপোর্ট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ভৌগোলিক মর্যাদার কোনো দামই নেই কারণ আসলে হচ্ছে একটা দেশের প্রাণী হচ্ছে জনগণ তো জনগণে যদি সাপোর্ট না করে তাহলে আপনি যতই ভৌগোলিক ইয়া করেন না কেন সেটা কিন্তু কোনো কাজে লাগবে না তো এই বাবর কি করে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করে কিন্তু বাবরের শাসনটাকে আসলে ভারতবাসীকে ওইভাবে নিতে পারেনি যার ফলে চৌহান মানে চৌহান এক গুপ্ত ঘাতক সে বাবরকে মানে আক্রমণ করার জন্য ইয়া করতেছিল যে উসিলা খুঁজতেছিল তো বাবরকে যখন সে আক্রমণ করার জন্য উসিলা খুঁজে একটা মানে দৈব বলে একটা ঘটনার কারণে সে তার এই মনোভাব থেকে ফিরে আসে বিষয়টা ছিল এরকম যে একটা মানে ছেলে একটা মানে পিচি কি বলবো যে রাস্তার মধ্যে থাকে আর তখন একটা পাগলা হাতি আসে পাগলা যখন হাতি আসে সবাই কি করে বাচ্চাকে বাঁচাও বাঁচাও কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না কিন্তু বাবর তখন ছদ্মবেশে ঘুরতেছিল সে কি করে বাচ্চাকে মানে বাঁচায় তো বাচ্চাকে যখন বাঁচায় তখন মানুষ বলে আরে তো ম্যাথরের সন্তান এই রকম বাঁচাই স্নান করো মানে এই যে মানুষকে ছোট মনে করার যে একটা প্রক্রিয়া সেটা তখনও কিন্তু ভারতে ছিল এইটা দেখেই কিন্তু সে গুপ্ত ঘাতকের মনে আঘাত লাগে সে বলে না ভারতবাসী যোগ্য শাসককে আসলে খুঁজে পেয়েছে যার ফলে যে বাবরের প্রাণ নিতে আসে সেই কিনা বাবরের দেহরক্ষী হয় এটাকে কিন্তু কবি অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন কবি কালিদাস রায় আঠারোশো বিরাশি সালে জন্ম উনিশশো সালে মৃত্যু বাবরের মহত্ব আমরা শুরু করি আমরা বাবরের মহত্ব কালিদাস রায়ের पानीपथे जुद्ध है तो पानीपथे हतो पानीपथ को जगह देखो नीचे लेखा आस्ते आते देखें भारत हरियाणा राज्य प्रदेश ইব্রাহিম লোদিকে শব্দার্থের মধ্যে এখানে পাবেন সেটা হচ্ছে দেখুন আপনার কি বলবো যে মোগলদের আগে মোগল আগমনের আগে সর্বশেষ হচ্ছে আপনার লোদি বংশের সর্বশেষ সম্রাট বা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট যাই বলে না কেন পাঠান বাচ্চা লোদি পানিপথে হত পানিপথে মারা গিয়েছে দখল করিয়া দিল্লির শাহি গদি দিল্লির শাহি গদি মানে কি দিল্লির সিংহাসন দেখিল বাবুর এই জয় তাহার ফাঁকি 
মানে এই যে সে সিংহাসন দখল করেছে এটা কোনো ভিত্তি নেই এটার কোনো নামই নেই কেন এই কথাটা বললো এই কথাটা বললো কেন মজার বিষয় কারণ আমি রাজত্ব জয় করেছি কিন্তু রাজ্যের মানুষ আমাকে সাপোর্ট করতেছে না তাহলে এই মানে এই রাজত্ব জয় করার মিনিংটা কি ওটাই বলতেছে দেখুন দেখিল বাবুর এই জয় তাহার ফাঁকি আর বাবরে কিন্তু হচ্ছে মোগল সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট মানে ভারতবর্ষে আর এদের নামগুলো মনে রাখার সিস্টেমটা হচ্ছে বাবার হলো একবার জল সারিল ঔষধে ভারত যাদের তাদেরই জিনিতে এখনও রয়েছে বাকি ভারত যাদের মানে ভারতের জনগণের ভারতের জনগণের তাদেরই জিনিতে জিনিতে মানে হচ্ছে জয় করতে মানে ভারতের জনগণের মন জয় করতে এখনও রয়েছে বাকি মানে এখনও অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে ভারতের জনগণের মন জয় করার জন্য গর্জিয়া উঠিল সংগ্রাম সিং সংগ্রাম সিংকে এটি হচ্ছে রানা সংগ্রাম সিং মানে বাবরের আক্রমণ মানে বাবরকে দুইজন রাজা খুব ব্যস্ত রয়েছিল নিচে লেখা উঠতেছে দেখুন একজন হচ্ছে মেওয়াটের মুসলিম রাজপুত হাসান খান মেওয়াটের মুসলিম রাজপুত হাসান খান আর মেবারের হিন্দু রাজপুত রানা সংগ্রাম সিং রানা সংগ্রাম সিং কি বলতেছে দেখুন গর্জিয়া উঠিল সংগ্রাম সিং জিনেছ মুসলমান মানে এই মুসলমান মানে বাবর বলছে মুসলমানদের কাছে জয় করছো জয়ী বলিব না এ দেহে রহিতে প্রাণ মানে তোমাকে বাবরকে ততক্ষণ পর্যন্ত জয়ী বলিব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই দেহে প্রাণ আছে মানে রানা সংগ্রাম সিং কি বলতেছে আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে জয়ী বলতে রাজি না লোয়ে লুণ্ঠিত দন আগে বলেছিলাম যে এরাই কিন্তু বাবরকে মানে এখানে আক্রমণ করার জন্য কিন্তু ফুসলিয়ে আনছে তো মনে করছে বাবর আক্রমণ করে টাকা পয়সা নিয়ে চলে যাবে ওটাই বলছে দেখেন লোয়ে লুণ্ঠিত দন দেশে ফিরে যাও লুণ্ঠিত মানে যেটা লুণ্ঠন করা হয় যেটা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় দেশে ফিরে যাও মানে এই ধরনের লুণ্ঠন তুমি কি করা যাও দেশে ফিরে যাও লুণ্ঠন করে নতুবা মুগল মানে বাবরকে বলতেছে এ মুগল কি বলতেছে রাজপুতে দাও রন মানে রাজপুতের সাথে যুদ্ধ করা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে হয় মানে রানা সংগ্রাম সিং কি বলতেছে সংগ্রাম সিং হয় টাকা পয়সা নিয়ে চলে যাও নয়তো রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ করো যে রাজ কারণ এই কথাটা বলা হচ্ছে এরকম যে ইব্রাহিম লোদির সাথে যখন যুদ্ধ চলতেছিল তখন ইব্রাহিম লোদির লোকরাই কিন্তু ইব্রাহিম লোদির সাথে মানে গাদ্দারি করেছে তো এখন যখন রাজপুতদের সাথে যুদ্ধটা হবে এখন কিন্তু কোনো গাদ্দার নেই এটাই বলতেছে যে হয় লুঠিদ নত রাজপুতে দাও পর খানুয়ার প্রান্তর এই খানুয়ার প্রান্তর এটা হচ্ছে ভারতের ভারতপুর রাজস্থানের ভারতপুর অঞ্চলের একটা প্রান্তর খানুয়ার প্রান্ত আপনারা দেখুন ছবিটা আছে খানুয়ার প্রান্তরে সেই সিংহেরে সিংহেরও পতন হইল বীর বাহাদুরের কাছে এখানে সিংহ দ্বারা উদ্দেশ্য রাজপুত সিংহ দ্বারা উদ্দেশ্য রাজপুত আর এই যুদ্ধটা হয়েছিল ১৬ই মার্চ পনেরোশো সাতাশ সালে আবার বলতেছি ষোলোই মার্চ পনেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে এই খানুয়ার রাজপ্রান্ত খানুয়ার প্রান্তরের যুদ্ধটা হয়েছিল সেই সিংহেরা পতন হইল বীর বাবুরের করে মানে বীর বাবুরের হাতে এই রাজপুতদের পতন হইল এখন যদি কোশ্চেন আসে সিংহ বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে তখন হবে কি রাজপুত এই বিজয় তার স্বপ্নাতে বাবর বলতেছে মানে এই এত কঠিন একটা বিজয় এটা ছিল তার স্বপ্নের অতীত যেন বা দৈব বলে মনে হয় যেন খোদার রহমতে সেই বিজয়টা করতে পারছে তাই অ্যাক্সিডেন্ট বিজয় আকস্মিকভাবে সেই বিজয়টা করেছে সারা উত্তর ভারত আসিল বিজয়ীর করতলে মানে ভারতের উত্তর অংশ পুরোটাই বাবরের নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে যখন খানুয়ার প্রান্তরে রাজপুতদেরকে সে হারিয়ে দিয়েছে কবরে সাহিত কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ মানে হচ্ছে উপকারীর অপকার করেছে উপকারীর অপকার করেছে এই দৌলত নদী খানকে কিন্তু ইব্রাহিম নদী অনেক উপকার করেছে অথচ সেই দৌলত নদী খান কিনা ইব্রাহিম নদীর বিরুদ্ধে আপনার এই বাবরকে আক্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানায় কৃতজ্ঞ মানে হচ্ছে উপকারীর অপকার করেছে কবরে সাহিত কৃতজ্ঞ দৌলত সে ছিল পাঞ্জাবের শাসনকর্তা আচ্ছা দৌলত দৌলত লোদি খান বাবুরের আর নাই কোনো প্রতিরোধ কারণ কে কে জানে হেরে গিয়েছে এক নম্বর হচ্ছে ইব্রাহিম লোদি হেরে যায় দুই নম্বর হচ্ছে রানা সংগ্রাম সিং সেও হেরে গেছে তিন নম্বর হচ্ছে আপনার এই দৌলত লোদি খান সেও হেরে মানে পরাজিত হয়েছে এটাই বলতেছে যে বাবুরের আর নাই কোনো প্রতিরোধ দস্যুর মতো তুষ্ট না হয়ে লুণ্ঠিত সম্পদে জাকিয়া বসেছে মুগল সিংহ দিল্লির মসনদে এখানে মুগল সিংহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বাবর 
তো কি বলতেছে দস্যুর মতো তুষ্ট না হয় লুণ্ঠিত সম্পদে মানে সে সম্পদে ত্রিশতুষ্ট বা তৃপ্ত না হয়ে সে কি করেছে সিংহাসনটাই দখল করে নিয়েছে জাকিয়া বসেছে মুঘল সম্রাট দিল্লির মস্তদের মাটির দখলেই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বিয়ে যে ভৌগোলিকভাবে একটা জিনিস জয় করা এটা খাঁটি জয় বিষয়টা এরকম না কি বলতেছে মাটির দখলেই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর বিজিতে হৃদয় হৃদয় মানে হচ্ছে অন্তর মানে পরাজিত লোকদের অন্তর দখল করিবে এখন করেছে স্থির বুঝ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে সৌধু ভৌগোলিকভাবে জয় করার নামে আসলে জয় না মানুষের অন্তর জয় করার নামে হচ্ছে আসল জয় প্রজার অঞ্জনে মানে প্রজার উপকারে আমরা বলি না মনোরঞ্জন মানে মনের তুষ্টি মনের আনন্দ তাই বলছে প্রজার আনন্দে বাবুর দিয়াছে মন হিন্দুর হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন মানে হিন্দু লাগে এখানে হিন্দুস্তান এরা হিন্দু মানে শুধু হিন্দু না বা শুধু মুসলমান না এটা আসলে অনেকে বল শুধু ইয়া হিন্দু বলতে আসলে এখানে হিন্দুস্তান বা ভারতবাসীর মন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে ভারতবাসীর মন জয় করার জন্য সে কি করেছে করিতেছে সুশাসন ধরিয়া ছদ্মবেশ ঘুরি পথে পথে খুঁজিয়ে প্রজার কোথায় দুঃখ ক্লেশ সে কি করতেছে ছদ্মবেশ ধরে কোথায় কোথায় মানে প্রজার দুঃখ রয়েছে কষ্ট রয়েছে সেগুলো সে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বের করতেছে আপনারা ইসলামের সময় ওমর ফারুক রাজিলানোর সময় শুনেছেন আওয়াক রাজিলানোর কথা শুনেছেন মানে এই যে বা বর্তমানে ইরানের কথা বলতে পারি কিছুটা তো এরকম মানে খুঁজে 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 প্রজারা কোথায় কষ্টে রয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করতেছে চিতরের এক তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান চিতরের এক তরুণ যোদ্ধা চিতর হচ্ছে রাজস্থানের একটা লেখা রণবীর চৌহান এখন বলা হচ্ছে চৌহান আসলে কাকে বলা হয় চৌহান হচ্ছে একটা প্রাচীন একটা মানে রণবীর হচ্ছে তার নাম আর চৌহান হচ্ছে তার একটা শাখা বা বংশ বলতে পারি আমরা তো এই বলতেছে দেখুন চিতরের এক রাজপুত রণবীর চৌহান চৌহান তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান করিতেছে আজই বাবুরের সন্ধান আজকে বাবুরের সন্ধান করতেছে কেন কারণ ভারতবাসীদেরকে বাবুর শাসন করতেছে এই জন্য মানে এই অপমান মানে সে সহ্য করতে হতেছে না সে বাবুরকে মেরে ফেলবে বুঝছেন কুর্তার তলে কুর্তা মানে হচ্ছে জামা কুর্তার তলে কৃপান লুকায় ঘুরিছে সে পথতে কৃপান মানে হচ্ছে তরবারি মানে সে জামার নিচে তরবারি ঘুরে নিয়ে ঘুরতেছে আত্মঘাতে হামলা করবে বা আততায়ের হাতে নিহত এরকম বিষয়টা হবে বাবরের সাথে সে পথে পথে দেখা যদি তার পায় আজই কোনো মতে লইবে তাহার প্রাণ মানেটা কি এ রণবীর চৌহান তরবারি নিয়ে ঘুরতেছে যদি আজকে বাবরের দেখা পায় তাহলে আজকে তাকে মেরে ফেলবে শনিতে তাহার খালিত করিবে চিতরের অপমান শনিতে মানে কি রক্ত প্রবাহ শনিত মানে হচ্ছে রক্ত প্রবাহ মানে বাবরকে মেরে যে রক্ত প্রবাহ হবে ওটাই বলতেছে শনিতে তাহার খালিত হবে খালিত মানে মোচন হবে বা পাপ শুদ্ধ হবে পাপ মুক্ত হবে বুঝেন খালিত করিবে চিতরের অপমান মানে এই চিতর নামক কেরিয়াটা রাজত্ব করতেছে বাবর এই বাবরকে মেরে বাবরের রক্ত দিয়ে আজকে এই চিতরের অপমানটা সে মানে হচ্ছে মানে দূর দূরে ছড়িয়ে দিবে শনিতে তাহার খালিত করিবে চিতরের অপমান দাঁড়ায় যুবক দিল্লির পথ পাশে ইম্পর্টেন্ট লাইন যুবক কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই রণবীর চৌহান দিল্লির পথ পাশে লক্ষ্য করিছে জনতার মাঝে কে বা যায় কে বা আসে সে মানে হচ্ছে আড়াল থেকে দৃষ্টি রাখতেছে দাঁড়ায় যুবক ওই সময় তার এরকম ছিল না এত সিকিউরিটি গার্ড কারণ সে ছদ্ম বেশি ঘুরতেছে দেখুন হেনকালে মানে এমন সময় এক মত্ত হস্তি মত্ত মানে পাগল এমন সময় এক মত্ত হস্তি ছুটিল পথের পরে মানে একটা পাগল হাতি পাগলা হাতি কোথ থেকে জানি পথের মধ্যে চলা শুরু করছে পথ ছাড়ি ছাড়ি সবে পালাইয়া গেল ডরে হাতি দেখে সবাই কি করলো পালাইয়া গেল হাতি দেখে সকলেই গেল সরি কেবল একটা শিশু রাজপথে রহিল ধুলায় পড়ে সবাই তার সমর্থন অনুযায়ী শক্তি অনুসারে রাজ সরে গেছে একটা বাচ্চা সে তো আর সরতে পারে না তার তো ওরকম শক্তি নেই এটাই বলতেছে কেবল একটি শিশু রাজপথে রহিল ধুলায় পড়ে হাতির পায়ের চাপে গেল গেল বলি হায় হায় করি পথিকেরা ভয়ে কাঁপে মানে হাতির চাপে পড়ে এই বাচ্চাটা মারা যাবে এটা বলে সবাই কি করতেছে হায় হায় করতেছে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসতেছে না বাচ্চাটাকে উদ্ধার করার জন্য কুড়াইয়ান ওরে সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন সবাই কি বলতেছে বা এটা সমাধান করুন বা ওরে বাঁচান ওরে বাঁচান ওরে বাঁচান কেউ আগায় আসে না 
আপনারা নিশ্চয় যে পাশে লোকই কিছু বলে ওরকম ব্যবস্থা না না আমরা মুখে কথা বলি কাজের মধ্যে না যে আমাদের আসলে এটা করা উচিত এটা করা উচিত এটা করে এটা করছেন না এটা করে নেই সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে মানে হঠাৎ করে এই এমন সময় হঠাৎ করে একজন বিদেশি পুরুষ সকলের ভিড় বাদ দিয়ে শিখে চলে গেছে ছুলে যায় ছুটে করো কি করো কি বলিয়া জনিত জনতা চিৎকার করে উঠে যখন এই বিদেশি লোকটা বাচ্চাটাকে বাঁচাতে গিয়েছে সবাই তখন কি বলতেছে আরে তুমি করতেছো কি করতেছো কি তুমি তো মরে যাবে তুমি কি করতেছো এটাই বলতেছে জনগণ নিজেও উঠাবে না বাচ্চা বাঁচাবে না ছেলেটাকে কেউ বাঁচাতে গেলে তাকেও তাকে ভেটো দিচ্ছে দেখুন করি সুন্দর গর্ষণ দেহের সহি করি সুন্দর মানে হচ্ছে হাতির সুর হাতির সুরের গর্ষণ নিশ্চয়ই দেখুন নিশ্চয়ই শব্দার্থ দেখুন যে হাতির সুর বা হাতির সুরের গর্ষণ দেহে সহি মানে হাতির সুর দিয়ে আক্রমণ করবে এইটা এই যে আক্রমণটা এই আক্রমণটাকে সহ্য করে পথের শিশুরে কুড়ে বক্ষে বহি ফিরে আসিল বীর পথের শিশুকে কোলে নিয়ে সেই ফিরে আসে বীর বা বিদেশিটা ফিরে এসেছে চারিপাশে তাহার জমিরও লোকের ভিড় তার পাশে সবাই লোকেরা ভিড় জমেছে বলিয়া উঠিল একজন আরে এই যে ম্যাথরের ছেলে ইহার জন্য বেওকুফ তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে বুঝতে পারছেন নিশ্চয় যে ওইখানে আসলে মানুষ এটা বড় কথা না বড় কথা না তুই ম্যাথর তুই এইটা তুই সেটা এগুলো বড় কথা ভারতবর্ষে কিন্তু এরকম প্রচুর পরিমাণে জাত ভেদ প্রথাটা ছিল ওটাই বলতেছে দেখুন যে আরে এই তো ম্যাথর মানে বলিয়া উঠিল একজন আরে এই যে ম্যাথরের ছেলে এটা তো ম্যাথরের ছেলে ইহার জন্য বেওকু বেওকু মানে মানে বোকা গাধা তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে ক্ষুদার দয়ায় পেয়েছ নিজের যান মানে আল্লাহর দয়ায় তুমি নিজের জীবন ফিরে পেয়েছ ফেলে দিয়ে ওরে এখন করো স্নান মানো দেখেন মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতেছে না আগে একটা সময় এমন ছিল নারী মানে গ্রীষ্মের মধ্যে এমনটা হয়েছিল নারী কি মানুষ কি মানুষ না সেটা নিয়ে বিতর্ক হইত নারী মানুষ কি মানুষ না এখানেও দেখেন সেম আপনারা দেখছেন এরকম যে মানে ওই বুড়ো শালিকের ঘাড়েরও এটা বাংলা একটা নাটক রয়েছে ওটা দেখলে বুঝবেন মানে নিচু বংশের বা মুসলমানের সাথে যদি কেউ আকাঙ্ক্ষাম করে তাহলে কোনো গুণার কিছু নয় কিন্তু কথা বললে সমস্যা আছে এইরকম দেখবেন যে ব্রাহ্মণের ছেলে যদি নিচু শ্রেণীর একটা মেয়ের সাথে যদি একটা খারাপ অসদ আচরণ করে তাহলে সেটা গুণার কিছু নেই কিন্তু বিয়ে করলে সমস্যা আছে ক্ষুদার দয়ে পেয়েছে নিজের যান ফেলে দিয়ে ওরে এখন করবে স্নান শিশুর জননী ছেলে ফিরে পুকে পেয়ে বুকে বক্ষে চাপিয়া চুমা দেয় তার মুখে মা তার ছেলেকে ফিরে পেয়েছে এই জন্য চুমো দিচ্ছে বিদেশি পুরুষে রাজপুত বীর চিনিল নিকটে এসে রাজপুত বীরকে এখানে হচ্ছে চৌহান চৌহান রণবীর চৌহানের কথা বলতেছে বিদেশি পুরুষে মানে বিদেশি পুরুষকে ওই রাজপুত বুর বীর মানে রণবীর চৌহান চিনিল নিকটে এসে এই যে বাচ্চা স্বয়ং বাবুর পর্যটকের বেশে এটা তো স্বয়ং বাচ্চা বাবুর এই পর্যটকের বেশে ঘুরতেছে আমাদের দুঃখ কষ্ট দেখার জন্য ভাবিতে লাগিল হরিতে হরিতে শব্দ হতে লাগেন হরণ করতে বা ছিনিয়ে নিতে হরণ করতে বা ছিনিয়ে নিতে হরিতে ইহারই প্রাণ পথে পথে আমি করিতেছি সন্ধান মানে আমি এই মহান লোকের প্রাণ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ঘুরতেছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে আমি এই মহান লোকের প্রাণ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য ঘুরতেছি বাবুরের পায়ে পড়ে তখন সে নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করলো যে এ লোক মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে আর আমি কিনা এ লোকের প্রাণ নেওয়ার জন্য এ করতেছি বাবুরের পায়ে পড়ি তখন সে লুটে মানে সে লুটে পড়ে বাবুরের পায়ে লুটে পড়ে বলল মানে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল কহিল সপিয়া সপিয়া মানে হচ্ছে সমর্পণ করে গুপ্ত কৃপান কৃপান মানে হচ্ছে তরবারি মানে তার কাছে যে তরবারিটা ছিল সেটা সে বাবরের পায়ে রেখে বাবরের করপুটে মানে বাবরের পায়ের তলে রেখে বা হাতের নিচে রেখে বলল কি বলল জাহাপানা এই ছুরিখানা দিয়া আপনার প্রাণ বধ করিতে আসিয়া একই দেখিলাম মানে আমি এই ছুরি নিয়ে আপনাকে মারতে এসেছিলাম দেখুন মানে এটা কি মানে সে তার ছুরিটা বাবরের হাতে দিয়ে বলতেছে যে জাহাপানা আমি এই ছুরি দিয়ে আপনার প্রাণ নিতে এসেছিলাম আর আমি এসে এটা কি দেখলাম দেখুন ভারতের রাজপথ সাজে আপনারে বলতেছে ভারতের রাজা হওয়ার উপযুক্ত রাজা তো আপনি ভারতের রাজা হওয়ার মতো উপযুক্ত মানুষ তো আপনি ঠিক আছে অন্য কারণ নয় ভারতের প্রকৃত রাজাকে আপনি কারণ যে মানুষের মনকে জয় করতে পেরেছে সেই তো আসলে রাজা এখন আমাদের সময় এগুলো বলা যাবে না আমাদের সময় মানুষের মন মানুষ জনগণ বলতে আসলে কিছুই নেই বীর ভোগ্যা এ বসুদা এ কথা সবাই কয় বীর ভোগ্যা মানে বীর সন্তানকে প্রসব করেছে এরকম বিষয়টা বীর ভোগ্যা বা বীর সন্তানকে ভোগ করেছে বলতেছে এ বসুদা এ কথা সবাই কয় 
ভারত ভূমির যোগ্য পালক জেবা তাহারে ছাড়িয়া এ ভূমির অন্য কাহারে করিবে সেবা বুঝতে পারছেন বীর ভোগ্যা মানে কি যে বীরকে সম্মান করে বলতেছে এ পৃথিবী বীরকে সম্মান করে এ কথা সবাই বলে আর ভারত ভূমির যোগ্য পালক জেবা মানে ভারতের মতো ভূমির ভারতের ভূমি বা ভারতের যোগ্য পালক জেবা মানে ভারতকে যে যোগ্যভাবে বা যথাযথভাবে পালতে পারবে আর তাহারে ছাড়িয়া এই ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা তাকে ছাড়িয়া এই ভারত কাকে গ্রহণ করবে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে ভারতের যে ভারতের আসলে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ভারতকে যে সঠিকভাবে চালাতে পারবে তাকে বাদ দিয়া ভারতবাসী অন্য একজন রাজাকে কিভাবে মেনে নিবে ওটাই বলতেছে অথচ সে নিজে কিন্তু মানতে চায়নি তাহারে ছাড়িয়া এই ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর আমার কি মানে বলতেছে এই রণবীর চৌহান বলতেছে আমার কি একটা প্রতিহিংসা ছিল আপনার উপরে এইটা আমার কেটে গিয়েছে সপিনু জীবন জীবন সমর্পণ আপনারা ওই ইসলামের ইতিহাস পড়লে দেখবেন সালাউদ্দিন আইবি সম্পর্কে এই কথাগুলো বলা হয়েছিল যে খ্রিস্টানরা বলেছিল সালাউদ্দিন আইবি মানুষ খায় মানুষের বস্তু দিয়ে খাবার খায় মানুষের রক্ত খায় তো এইগুলো শুনে কিন্তু মানে মানুষ ইচ্ছা মতো পালানো শুরু করেছে পরবর্তীতে সালাউদ্দিন আইবি কিন্তু মানে ছদ্মবেশে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে যে এগুলো ইসলামি ইতিহাসের গল্প আপনারা পড়ে নেবেন কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘর সপিনু জীবন করিনু এখন দণ্ড বিধান মোর আমি আমার জীবনকে সপিনু মানে সমর্পণ করেছি আমি আমার জীবনকে আপনার কাছে সমর্পণ করেছি এখন আমি যে আপনার প্রতি যে শত্রুতা ছিল এই শত্রুতার জন্য আপনি আমাকে কি করেন শাস্তি দেন করুন এখন দণ্ড বিধান মোর দণ্ড বিধান মানে হচ্ছে শাস্তির আদেশ শাস্তির আদেশ দেন আমাকে রাজপথ হতে উঠায় যুবকটিরে কহিল বাবুর ধীরে মানে রাস্তা থেকে উঠায় বাবর যুবকটাকে বলতেছে বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেয় আসছে মানে জীবন দেয়াটা এটা অনেক কঠিন কাজ জীবন নেয় আসছে বিষয়টা কেমন যে আপনি একজনকে ইচ্ছা হলে খুন করতে পারেন এটা খুব সহজ একটা বিষয় কিন্তু আপনি একজন মানুষকে ভালো মানুষ করতে পারবেন এটা অনেক কঠিন একটা বিষয় কি বলতেছে বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেয় আসছে তার মানে হচ্ছে আমি কোনো তোমার কি শাস্তি দিব জানি না কি ভাই ধন্য হলাম আজিকে তোমারে পে আমি ধন্য হলাম তোমাকে পে আজি হতে মোর শরীর রক্ষী হও মানে আমার দেহ রক্ষী হও মানে আজকে থেকে তুমি আমার দেহ রক্ষী হও হও অথচ সে আসলে কিন্তু প্রাণ নিতে আর বাবর তাকে কতটা বিশ্বাস করেছে যে সে তাকে কি সিকিউরিটি গার্ড বানিয়েছে নিজের দেহ রক্ষী বানিয়ে দিয়েছে প্রাণ রক্ষকেই হইলে আমার প্রাণের ঘাতক নয় তুমি আমার দেহ রক্ষী হইলে দেহর ঘাতক নয় মানে তুমি আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করবে তুমি আর প্রাণ নেওয়ার জন্য কিছু করবে না এটা লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রাণ রক্ষকে হইলে আমার প্রাণের ঘাতক নয় তো আশা করি এই দীর্ঘ কবিতার আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই কবিতাগুলোর মাধ্যমে আসলে সে সময় রাজা বাদশাদের কী চরিত্রগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু ফুটে উঠে হ্যাঁ চরিত্রের মধ্যে পজিটিভ দিকও থাকে অনেক সময় নেগেটিভ দিকও থাকে তো আমরা নেগেটিভ দিকটা বাদ দিয়ে পজিটিভ দিকটা চিন্তা করব আর চেষ্টা করব আমাদের জীবনে যেন আমরা প্রতিফলন করতে তো সেই আহ্বান জানিয়ে আজকের ক্লাস টিউটার এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ